ഹായ് ടിപ്ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ മീറ്റിംഗ് ലൈൻസ് വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ നോക്കിയേ സി ദിസ് പേജ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും പുസ്തകം നോട്ട്ബുക്ക് പേന സ്കെയില് പെൻസിലൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കൂടാക്കാം നോക്കിയേ മീറ്റിംഗ് ലൈൻസ് ഫസ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കിയേ ടീച്ചർ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുന്നില്ല പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള നോക്കി പറഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ചരിഞ്ഞ നോട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അല്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതേ നോക്കിയേ ഈ ലൈൻ നോക്കിയേ ഈ ലൈൻ അല്പം ചരിഞ്ഞ് വലത്തോട്ടാണ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഈ കോണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാണ് ഇതാണെങ്കിലോ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ നോക്കിയേ ഈ വര ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ വരയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ തുക എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും തുക രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിക്കാൻ എന്താണ് പുസ്തകത്തിൽ പതിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ആൾ ഓഫ് ദം ഷോ ടു ലൈൻസ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഹാസ് ടു ആംഗിൾസ് രണ്ട് വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കോട്ടുകൾ കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഇടത്തും വലത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കോണുകൾ കിട്ടി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടീച്ചർ പറഞ്ഞതായത് രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് രണ്ടാമത്ത് നോക്കിയേ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ദ ആംഗിൾ വൺ ദ റൈറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ടീച്ചറിൽ നിന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം റഫായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ഈ വര നേരെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറായിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് മട്ട ഇതും തൊണ്ണൂറായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ കോണിൻ്റെ ആകൃതി എന്തായിരിക്കും ഈ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കോൺ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോൺ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും അതൊരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോൺ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ആ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടി ഇനി നോക്കിയേ ഇനി പുസ്തകത്തിൽ വന്ന സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ വലിയതാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ ചെറുതും ഇത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗവും കൂടെ എന്തിലേക്ക് പോയി ഈ ഇടതുവശത്തോട്ട് പോയി മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ഭാഗവും കൂടെ ഇടതുവശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇത് തൊണ്ണൂറിലും കുറവാണ് ഇത്രയും ഭാഗവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ അടുത്ത ചിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് തൊണ്ണൂറിലും കൂടുതലാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറിലും കുറവാണ് ഇടതുവശം തൊണ്ണൂറിലെ കുറവായിട്ട് വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇടതുവശത്തുള്ളത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലും വലതുവശത്തുള്ള തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവുമാണ് ഇൻ ദ സെറ്റ് പിക്ചർ ദ ആംഗിൾ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആസ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് 
വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് എ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് നമുക്കൊരു പൊതു തത്വമായിട്ട് പറയാം എന്താണത് പൊതു തത്വം വെൻ ടു ലൈൻസ് മീറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഈസ് ഓൺ നൈറ്റി എന്താണ് വെൻ ടു ലൈൻസ് മീറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമുള്ള തുകയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാ ലൈൻ എവിടെ നമ്മൾ വരച്ചാലും എങ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നമുക്ക് മാറ്റിയൊക്കെ വരയ്ക്കാം ഈ ലൈൻ്റെ പൊസിഷനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചാലും എന്താണ് അത് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പോൺ നമുക്കവിടെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോഴാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് പൊതുതത്വമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ടു ലൈൻസ് മീറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ എതർ സൈഡ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സച്ച് ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് മീറ്റിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് ലീനിയർ പെയർ എന്താണ് പറയുന്നത് ലീനിയർ പെയർ രേഖീയ ജോഡികൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് രേഖീയ ജോഡികൾ സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ലൈക്ക് ദിസ് ആൾസോ ഇത് നമുക്ക് എന്നിങ്ങനെ പറയാം ഇത് സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സം ഓഫ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോണുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും അതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആയിരിക്കും അതിന് ഒരേ രേഖയിലുള്ള രണ്ട് കോണുകളായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ രേഖയിലുള്ള കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ പെയർ ഇതിപ്പോൾ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടേ വരുള്ളൂ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വന്നാലും എൻ്റെ തുക എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായാലോ ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്ന രണ്ട് കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെ ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്ന രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അവ എന്തായിരിക്കും അതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം ഇനി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് ഹൗ മച്ച് ഈസ് കോൺ എ സി ഇ കോൺ എ സി ഇ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബില്ലോ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടീച്ചർ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം നോക്കിയേ ഇത് അല്പം ചരിഞ്ഞതാണ് ഈ കോൺ ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ കോണാണ് ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ഇ ഈ കോണാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പുസ്തകം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എ സി ഇ ആണ് ഇത് കോൺ സി ഇത് ഡി ഇത് ഡി ഇത് ബി ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺ എ ബി സി ഡി ഇ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏതാണ് ഇതാ ഈ കോണാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഇത് എത്രയും വരാം ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ കോണാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് രീതി ചെയ്യാൻ കാണാം കേട്ടോ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയിരുന്നേ ഇവിടെ ചീസർ ഇങ്ങനെ ലംബം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ കോണെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റ് ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് വരും അല്ലേ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇതും തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നൂ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് പോയാൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ എ സി ഇ സമം അല്ല എ സി ഇ സമം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് അധികം പതിനഞ്ച് സമം എന്ത് കിട്ടും സമം നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അത് ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച്
ഇവിടെ ബി ഇത് ഡി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തറിയാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും ഇത്രയും ഭാഗം കുറയ്ക്കുക ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ക് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കിയേ രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വശവും ഈ വശവും തുല്യമാണ് അല്ലേ ഈ വശവും ഈ വശവും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ കോണ് ഈ കോണ് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വീതമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അത് റഫായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് വരച്ച് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രൻറ്റ് ബോക്സിനകത്തുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതം വരുന്ന സെറ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഇവിടെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഒരു വശം നീളം കൂടുതലാണ് കണ്ടോ ഈ വശം നീളം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം നീട്ടി ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കോൺ ഇത് മട്ട കോണാണ് അല്ലേ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കോണാണ് ഈ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഈ ചെറിയ കോണാണ് ഇതിന് നേരെ എതിരായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ കോണെന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് നോക്കിയേ ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ചിത്രം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമപാർശ്വമാണ് രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇതിൻ്റെ കോണുകൾ ഞാൻ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഈ മു മെത്തേഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും നോക്കിയേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറുപതുണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചുണ്ട് ഇത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം അറുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും കൂടെ കുറയ്ക്കുക എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അളവ് എന്താണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ അളവ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്ക് അറുപത് നാൽപ്പത് നൂറ് അല്ലേ നൂറ്റി അഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി എൺപത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസറ് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കണക്ക് നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഇന്ന് രണ്ട് കണക്ക് കൂടി ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഈ മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ കോൺ എ സി ഇ സിക്കൽ കോൺ ബി സി ഡിഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതും 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 കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം അല്ലേ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിത്രം ചിത്രം റഫായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുക ഒരു വര വരച്ചു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺ ടീച്ചർ അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ആ അളവൊന്നും നോക്കുന്നില്ല എഴുതുന്നുണ്ട് എഴുതിവെക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ കോണുണ്ട് ഈ കോണുണ്ട് ഇത് എ ബി സി ഡി ഇ കണ്ടോ എന്താ നോക്കിയേ ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺ എസ് നമുക്ക് അതേ കോൺ എ സി ഇ ഇസിക്കൽ ടു കോൺ കോൺ ബി സി ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടീച്ചർ രണ്ടിനും എന്ത് പേര് കൊടുത്തു എക്സ് അന്ന് ഞാൻ ടീച്ചറാണ് പേര് കൊടുത്തു മ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കോണുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് അധികം മുപ്പത് അധികം എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടി എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് അല്ലെ രണ്ട് എക്സ് അധികം മുപ്പത് സമം നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും ഈ മുപ്പത് കുറയ്ക്കണം എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് മുപ്പത് സമം എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ എക്സ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടുമെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതാണ് ഏതാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫോർ എക്സ് സമം നൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം രണ്ട് സമം എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്താണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ കോണ് എത്ര ഡിഗ്രി വീതം ആയിരിക്കും എക്സ് സമം എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എക്സ് സമം എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് അധികം മുപ്പത് അധികം എഴുപത്തി അഞ്ച് സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കണ്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി ഇനി അടുത്ത് നാലും അഞ്ചും രണ്ട് കണക്കുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാ പേർക്കും നന്മകൾ നേതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം